প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মুয়াজ্জিম হোসেন পাইভেস ইউটিউব চ্যানেল ফেমাস টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আজকে তোমাদেরকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো তোমরা জানো যে আমি বিভিন্ন সময় ইউটিউবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাস নিয়ে থাকি অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স আইসিটি ইংরেজি ম্যাথস ইত্যাদি উপরে আমি একবারে চাপটা ওয়াইজ বিভিন্ন ক্লাস আমি খুঁটি নাটি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নিয়ে থাকি যাতে তোমাদেরকে কোনো সমস্যা না হয় এজন্য আমি একদম ভেঙে ভেঙে সব ক্লাসগুলো আমি নিয়ে থাকি তো তেমনই আজকে একটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব তোমাদের সাথে সেটা হলো অ্যাকাউন্টিংয়ে বিশেষ করে এইটি বেশ কাজে লাগে যে মূলধন ও মূলধনের সুদ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই মূলধনটা আসলে কি প্রতিষ্ঠানের জন্য একেবারে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ থেকে শুরু করে মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো অনেকেই তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে না এই বিষয়টা তো আমরা জানি আসলে জানা আর একটু বিষয়টা ভালোভাবে জানার মধ্যে অনেক পার্থক্যই রয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি আজকে চেষ্টা করব তোমাদেরকে বিষয়টিকে একটু সুন্দর করে বোঝানোর জন্য যে মূলধনটা আসলে কি জিনিস এবং এটা সুদটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো প্রথমত কথা হলো যে মূলধনটা কি আমাদের এটা জানতে হবে মূলধনটা হলো একটা প্রতিষ্ঠান যখন একজন মানে দেওয়া হয় তখন এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক যোগান কিন্তু বিভিন্ন ভাগ থেকে করতে হয় বিভিন্ন সোর্স থেকে করতে হয় এই যে বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক যোগান দেয়া হয় এর ভিতরে যিনি প্রতিষ্ঠানের মালিক অর্থাৎ প্রোপারেটার উনি যতটুকু আর্থিক যোগান ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠানকে দেয় শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয় মূলধন অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজে যতটুকু টাকা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার জন্য খাটিয়ে থাকে শুধুমাত্র এতটুকু হলো মূলধন ঠিক আছে আর অন্য যেগুলো ওগুলোকে ঋণ বলা হয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় তবে বিশেষ করে ঋণ বা পাওনা দাবির মাধ্যমে আর্থিক যোগান দেওয়া হয় তো যাই হোক মূলত মূল কথা হলো যে প্রতিষ্ঠান মালিক নিজে একান্তই নিজে যতটুকু প্রতিষ্ঠানে আর্থিক যোগান দেয় এতটুকুকে বলা হয় মূলধন এখন কথা হলো যে এই মূলধনটা ইনিশিয়াল হতে পারে আবার অতিরিক্ত এক্সট্রা অতিরিক্ত সময় হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মূলধন হলো মানে আমাদের যেটা প্রথমে যেটা দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় কি প্রাম্বিক মূলধন ঠিক আছে পরবর্তীতে যেটা আনা হয় এটাকে বলা হয় কি অতিরিক্ত মূলধন ঠিক আছে এখন পরবর্তী টাইমে বিভিন্নভাবে মূলধন আনা হতে পারে যেমন মনে করো তার ব্যক্তিগত একটা জিনিস বিক্রি করে মূলধন আনা হতে পারে তারপরে হলো সে অন্য কোনো মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান শুরু করা পরবর্তী যে কোনো সময় মূলধন নিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে এটা হলো কি প্রতিষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত মূলধন ঠিক আছে তো এখন বিষয় হলো যে প্রাম্বিক মূলধন যেটা হয় এই মূলধনের উপরে শুদ্ধ হতে হয় আমাদের অতিরিক্ত মূলধনের উপরে আমাদেরকে শুদ্ধ হতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় যে তোমার প্রাথমিক মানে প্রাথমিক যে মূলধনটা এই মূলধনটা উপরে আমাদের শুদ্ধ হতে হয় পূর্ণ বছরের আর অতিরিক্ত যে মূলধনটা এটার উপর আমাদের শুদ্ধ হতে হয় ঠিক যেই তারিখে মূলধনটা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এনেছে এই অনুযায়ী এখন অতিরিক্ত মূলধনটা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আনে যেমন মনে করি যে যেটা একটু আগে যে কথা বললাম সে তার ব্যক্তিগত কোনো জিনিস বিক্রি করেও আনতে পারে তার স্ত্রী গহনা বিক্রি করে সেখান থেকে আনতে পারে সে একটা ডেলিভারি ভ্যান বিক্রি করে আনতে পারে সে ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে আনতে পারে তো যে কোনো ভাবেই হোক সে অতিরিক্ত মূলধন নিজে আবার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসলো এখন নিজে যতটুকু নিয়ে আসলো এটা হলো অতিরিক্ত মানে নিজে যতটুকু নিয়ে আসলো এটা হলো মূলধন মানে ব্যবসা শুরু কিছুদিন পরে যেটা নিয়ে আসলো এটা হলো অতিরিক্ত মূলধন এখন বিষয় হলো যে যদি এমন হয় যে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রথমে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসছে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে সুদ হবে পূর্ণ বছরের ঠিক আছে আর যদি ব্যবসা শুরু করার যে কোনো দিন একটা সুদ নিয়ে আসছে যেমন মনে করো এক্সাম্পল সে নেক্সট টাইম পাঁচ হাজার টাকা ব্যবসায় এনেছে এইটা এনেছে ফার্স্ট ধরে নিই ফার্স্ট নভেম্বর পহেলা নভেম্বরে এনেছে তাহলে এই যে পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা পাবো সুদ হবে কিন্তু এই সুদ হবে নভেম্বর এনেছে তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বর দুই মাসের সুদ হবে ঠিক আছে এটা পাবে সুদ হবে দুই মাসের আর প্রথমে যেটা নিয়ে এসেছে এটা পাবে সুদ হবে পূর্ণ বছরের ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি মূলধনের সুদ নির্ণয় করার জন্য বলে তাহলে আমরা এই পাঁচ হাজার টাকা পাবে শুদ্ধ হবো পূর্ণ বছরের আর এটা পাবো আমরা শুদ্ধ হবো মাত্র দুই মাসের এখন কিভাবে করব যেমন যদি এমন হয় যে সুদের হার টেন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট যদি হয় তাহলে এটা পাবে সুদ হয়ে যাবে কত টাকা 
পাঁচ হাজার টাকা আর এইটার পরে বিষয়টা কি হবে এটার পরে যদি আমরা টেন পারসেন্ট দিই টেন পারসেন্ট দিলে তাহলে আমাদের সুদ হয় এখানে হলো পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকা পাঁচশো টাকা এটাকে আমরা কি করবো বারো দিয়ে ভাগ দিব বারো দিয়ে ভাগ দিব আর আমরা কত দিয়ে গুন দেব দুই দিয়ে গুন দেব কেন দুই দিয়ে গুন দেব যেহেতু প্রতিষ্ঠানে এটা খেটেছে নভেম্বর ডিসেম্বর মাত্র দুই মাস তাই না এই আর বারো দিয়ে ভাগ দেব কেন বারো দিয়ে ভাগ দেব এই কারণে যে বারো মাসে এক বছর আচ্ছা তাই ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে আমরা কি করি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি আমাদের এখানে হলো কত পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকাকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আসছে কত একচল্লিশ টাকা ছেষট্টি পয়সা আচ্ছা এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুন দিই তাহলে হবে কত তিরাশি টাকা হ্যাঁ তিরাশি টাকা তাহলে টোটাল আমাদের এখানে হলো তিরাশি টাকা এইটি থ্রি এখন আমাদের মূলধনের সুদ হলো কত পাঁচ হাজার তিরাশি টাকা ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা মূলধনের সুদটাকে নির্ণয় করেছি ঠিক আছে এখন এই মূলধনের সুদটা কি মূলধনের সুদটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ব্যয় ঠিক আছে এটা যেমন যদি বিশদ আয় বিবরণী কথা মনে করবো তাহলে এটা একটা ব্যয় হিসেবে আমাদের নিতে হবে আবার ঠিক এটা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে আমরা যখন যাব তখন এটা মূলধনের সাথে মূলধনের সুরটা যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে তবে অনেক ক্ষেত্রে যদি এরকম বলে দেয় প্রশ্নপত্র যদি এরকম থাকে যে প্রাম্বিক মূলধনের সুদ নির্ণয় করবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এইটাও যতটুকু সুদ হয়েছে আমরা শুধু এতটুকু কাজ করব আর যদি প্রাম্বিক মূলধনের কথা না বলে বলে মূলধনের সুদ নির্ণয় করবো সেই ক্ষেত্রে আমরা মূলধনের সুদ এইটা নির্ণয় করবো আর নেক্সট টাইম যতটুকু অতিরিক্ত এনেছে সেইটার তারিখ যেই তারিখে এনেছে ওই তারিখ থেকে অঙ্ক যে দিনে শেষ ওই দিন পর্যন্ত যতটুকু দিন সামনে থাকবে অতটুকু সুদ আমরা নেব দুইটাকে যোগ করে হলো আমাদেরকে মোট মূলধনের সুদ নিতে হবে এবং এইরকম ধরনের ক্যালকুলেশন তোমাদের দেখা যায় যে কনামভাবে কিন্তু সবসময় দিয়ে থাকে মানে সবসময় বলতে ম্যাক্সিমাম অঙ্কেই তোমাদের কনামভাবে এইরকম ক্যালকুলেশন তোমাদের দিয়ে থাকে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের খুব সংক্ষিপ্তভাবে একটা ছোট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আমি এরকমভাবে প্রতিটা এন্ট্রি দেখা যায় যে যেখানে যেখানে তোমাদের সমস্যা জটিলতা থাকে যেমন আমি এই যে তোমাদের অনাদায় পাও না দেনা দাবি নেট দেনা দাবি এটা সংক্রান্ত অনেক সমস্যা আছে আসবাপত্রের অবচয় বা এই সংস্থাপন ব্যয়টা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন টুকি টেকি বিষয় ভাবে থাকি আসলে ঠিক আছে সকল মানে ম্যাথসের ক্ষেত্রেই মানে সকল চাপটা বিবু বয়ে আমি এগুলো ব্যাপারে টুকি টাকি যে যেগুলো আছে এগুলো ব্যাপারে সবসময় আমি ক্লাস নেই এবং চাপটা বয়েজ বিভিন্ন মানে অঙ্ক মানে পুরো অঙ্কগুলো বা পুরো চাপটা বয়ে আমি ক্লাস নিয়ে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের জন্য দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে যদি কোনো প্রয়োজন মনে করবো তাহলে আমার কমান্ট বক্সে কমেন্ট করবে সেটাকে জানাবে আমাকে মানে জাস্ট তোমার জানাবে যে কী ধরনের ক্লাস তোমরা চাচ্ছ আমাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে দাও এবং লাইক বাটনের একটি লাইক দিয়ে বেল বাটনটি অন করে দাও তাহলে আমার পরবর্তী যে কোনো ভিডিওগুলো তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি